কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী লাকি আখন্দ 21 এপ্রিল সন্ধ্যায় পুরনো ঢাকার আরমানি টোলার নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দীর্ঘদিন ধরেই মরণব্যাধি ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন কণ্ঠশিল্পী সুরকার সঙ্গীত পরিচালক ও মুক্তিযোদ্ধা লাকি আখন্দ আশির দশক থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলা গানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে আপন নিরে ফিরে গেলেন ফেরারি পাখি হাসি মুখে বিদায় জানানোর মিনতি রেখে ফেরারি পাখি হয়ে লাকি আখান্ত পাড়ি জমালেন অন্য কোনো ভুবনে দেশি বিদেশে চিকিৎসা শেষে ফিরেছিলেন আরমানি টোলার নিজ বাসায় শুক্রবার সন্ধ্যায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আরমানি টোলার বাসায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠ সৈনিক এই শিল্পীর চিকিৎসায় প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে সহায়তা করা হয় কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন সঙ্গীতের এই বরপুত্র জীবনের ম্যাক্সিমাম সময়টা কাটিয়েছেন আরমালি টোলা এখানে ওনার একটি নামাজে জানা যাওয়া অনুষ্ঠিত হবে সকাল এগারোটায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয় তার জন্য দাফন হয় সেই ব্যবস্থা আপনারা সবাই মিলে করবেন এবং তাকে সব সময় মনে রাখবেন পালস যখন চলছে না হাত ঠান্ডা পা কেন গরম তারপর বুঝতে পারে নাই আধা ঘন্টা ঘরে মিধে রাখার পরে মিট ফুটে গেছে মিট ফুটে যে ডক্টর ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে যে ইজ নো মোর নাও উনিশশো চুরাশি সালে প্রথমবারের মতো তার একক অ্যালবাম বের করেন লাকে আখন্দ সেই থেকে শুরু হয় তার জয় যাত্রা সুরের আকাশের এই ধ্রুবতারাকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ সতীর্থরা তিনি চলে গেছেন তার কষ্ট অনেক কষ্ট ছিল তার আত্মার শান্তি হোক এবং আপনারা সবাই আমাদের প্রিয় লাগছে পয়সার থেকে বড় কথা হলো যে ওনার গান ওনার সুর করা গান যেন সবার কাছে পৌঁছে যায় ঠিকঠাক মতো এবং সেটা যেন ওনার সন্তান এবং ওনার পরিবার পরিজন যারা আছেন এটার প্রাপ্য সম্মানিতা পায় উনিশশো সাতাশি সালে ছোট ভাই হ্যাপি আকান্তের মৃত্যুর পর সঙ্গীতাঙ্গন থেকে অনেকটা স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান এই গুণী শিল্পী এক দশক পর উনিশশো আটানব্বই এ আবারও শ্রোতাদের মাঝে ফিরে আসেন লাকি আখান্ত কুমার বিশ্বজিৎ ছাড়াও আয়ুব বাচ্চু জেমস হাসান সহ বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গীতের শীর্ষ শিল্পীদের কণ্ঠে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল লাকি আকান্তের সুর ও সঙ্গীতায়োজনে অসংখ্য গণনন্দিত গান